हेलो भिवार्स असलमकुम हेक्सासफ्ट विडिर पक्ष सुमन फकर अपन स्वागत जाना तो भिवार्स गत पर्व आलोचना कर डोम होस्टिंग सी पैने मेनुअलि एक वार्ड प्रेसर थीम वार्ड प्रेस इन्स्टल करबें तो बंधुरा इतिम्य वार्ड प्रेस इन्स्टलेन क्षेत्र सम्पन्न कर तो आजकल टीटोरियल पर्व देखो किबसाइट टी डेभलप कर दाड़ करिए नतून को थीम एड करतेब एवं से थीम टीते ऊपर दिखे किस मेनू एड करब एवं किस्ट साममिट करब तो भिवार्स चलो आप देखे नहीं लग इन करग इन करते डोम एडमिनप्रेस कर ढोकार ओके भिवार्स एखान देखो आपने भिजिट सीटे जा भिजिट सीट देखले देखते पर गत क्लस ठीक ये पर्या इसे देखे दिए आज के हमें प्रथम जीटी करब से एक नतून थीम एखे इन्स्टल कर नतून थीम एड करारे जी करते हैं देखो एपियारेंस नामे एक बाटन रही है एपियारेंस थे चले जाब थीम्स एपियारेंस थे थीम्स क्लिक कर लोके ये देखो अलरेडी तीन टी थीम ये अलरेडी इन्स्टल फ्री देखो इन कैटागरि वाइज अनेक थीम रही है देखो इन्हें प्रत्येक थीम पा अपनी कैटागरि वाइज देखो आप एक नीचे दिखे गेले देखते पर देखो ये कन्स्ट्रकशन बेज एक थीम रही है इन्हें फैशन स्टोर लाइट रिलेटेड एक वेबसाइट थीम रही है एखे प्रेलिभेंट नामे एक थीम रही है तो एखे क्या अनेक थीम क्या देखते पासी थीम चाहिदाइट 
তো ভিউয়ার্স যদি আপনারা একটু অ্যাডভান্স লেভেলে কাজ করতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনি অনলাইন থেকে যে কোনো থিম কিনে নিয়ে সেটিকে আপনি অ্যাড করে দেন হচ্ছে সেটিকে কাস্টমাইজ করে আপনার সাইটটি দাঁড় করাতে পারেন অথবা যদি আপনি সেটিতেও সক্ষম না হন তাহলে আপনি কোনো ভালো একজন ডেভেলপারকে দিয়ে ওয়ার্ড প্রেস ডেভেলপারকে দিয়ে তাকে দিয়ে আপনি র কোডিং করিয়ে একটি থিম ডেভেলপমেন্ট করে দেন হচ্ছে আপনি ওয়ার্ড প্রেস অ্যাড করে নিতে পারেন তো ভিউয়ার্স আমরা যদি এই থিমটাকে ইনস্টল করতে চাই আমাদের পিছিতে তাহলে আমরা এখন যেটি করব এই যে দেখুন আমরা যখন মাউস নিয়ে যাচ্ছি তখন এখানে দেখবেন ইনস্টল নামে একটি অপশন রয়েছে এবং ভিউ নামে রয়েছে অর্থাৎ আপনি প্রিভিউ বাটনে যখন ক্লিক করবেন তখন আপনি দেখে নিতে পারবেন যে এই সাইটটি আসলে কীরকম হবে আফটার ইনস্টল সো ভিউয়ার্স আপনি কিন্তু খুব ইজিলি কিন্তু ইনস্টল না করি এর আগে হচ্ছে আপনি দেখে নিতে পারতেছেন যে আসলে ওয়েবসাইটটি আপনি সেট আপ করার পরে বা ইনস্টলেশনের কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পরে এর ভিউটি কীরকম হবে যদি ওইখানে একটি সিম্পলি থিম দেওয়া থাকে তাহলে দেখুন আমাদের থিমের লুকিংটি হবে এরকম তো ভিউয়ার্স আমরা এই থিমটি আসলে ইনস্টল করি আমাদের অতটা খোঁজার প্রয়োজন নেই তা আমরা এখান থেকে জাস্ট ইনস্টল বাটনে ক্লিক করব আমরা একটু ওয়েট করবো এটি ইনস্টল না হওয়া পর্যন্ত দেখুন অলরেডি আমাদের এখানে ইনস্টল হয়ে গিয়েছে এখন এখানে দেখুন এখানে যে থিম রয়েছে আমরা জাস্ট এটি এখন অ্যাক্টিভেট অবস্থায় আছে এই যে দেখুন আমরা হচ্ছে এই থিমটাকে অ্যাক্টিভেট করার জন্য জাস্ট এখান থেকে অ্যাক্টিভ এই বাটনটিতে ক্লিক করব তো বন্ধুরা দেখুন যখন আমি অ্যাক্টিভ বাটনে ক্লিক করলাম তখন আমার এখানে যে আগে তিনটি থিম ছিল এবং নতুন করে আরেকটি থিম আমার অ্যাক্টিভেশনের অপশন এসে অ্যাড হয়ে গিয়েছে তো ভিউয়ার্স আমি এই কাজটি কন্টিনিউ করার আগে আপনাদেরকে আরেকটি জিনিস দেখিয়ে রাখি যে আপনারা যদি কখনো পেইড থিম নিয়ে কাজ করেন অথবা আপনি নিজে ডেভেলপ করেছেন অথবা গুগল থেকে বা কোথাও থেকে ডাউনলোড করে আপনার কম্পিউটারে লোকাল কম্পিউটারে রেখেছেন তাহলে আপনি আপনার লোকাল কম্পিউটার থেকে বা লোকাল পিসি থেকে কি করে আপনি এখানে আপলোড করবেন সেটি একটু আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি তাহলে একইভাবে আমরা হচ্ছে এই অ্যাড নিউ বাটনে চলে যাব এবং এই অপশনটিতে আসার পর আপনি লক্ষ্য করবেন উপরে দিকে লেখা রয়েছে অ্যাড থিমস এবং ডান দিকে রয়েছে আপলোড থিম তাহলে আমরা জাস্ট এখান থেকে আপলোড থিমে ক্লিক করব এবং দেন এখান থেকে দেখুন আপনি যে ফাইলটি আপলোড করবেন সেই ফাইলটি অবশ্যই জিপ ফাইল হতে হবে জিপ ফরমেটে দেন এখানে এই যে চুজ ফাইল এই বাটনটিতে ক্লিক করব এবং আপনার যেখানে ফাইল রয়েছে সেই ফাইল যদি ডেস্কটপে থাকে তাহলে ডেস্কটপ থেকে দেখিয়ে দিবেন যদি আপনার মাই কম্পিউটার থাকে তাহলে ওখান থেকে দেখিয়ে দিবেন যদি ডাউনলোডে থাকে তাহলে ডাউনলোড থেকে দেখিয়ে দিবেন আপনি ফাইলটি জাস্ট সিলেক্ট করে দেন হচ্ছে ওপেন বাটনে ক্লিক করলে আপনার ফাইলটি এখানে আপলোড শুরু হয়ে যাবে তাহলে ভিউয়ার্স যখন এখানে আপলোড হয়ে যাবে দেন হচ্ছে আপনি ওই ফাইলটিকে অ্যাক্টিভ করলে আপনি সেম আগের অবস্থার মতো বা আগের মতো আপনি একইভাবে হচ্ছে আপনি সেই আপনার আমি দেখাচ্ছি এই যে এখানে আপনার দেখবেন সেই থিমটি এখানে অ্যাড হয়ে গিয়েছে তো ভিউয়ার্স আমরা যদি নতুন কোনো থিম নিয়ে কাজ করতে চাই যদি পেইড কোনো থিম নেই অথবা আমাদের লোকাল কম্পিউটার থেকে কোনো থিম নিতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা অ্যাড নিউ বাটনে ক্লিক করে অ্যাড করে নিলেই আমাদের অ্যাড বা আপলোড করে নিলে আমাদের কাজটি সম্পন্ন হয়ে যাচ্ছে তাহলে বন্ধুরা দেখুন আমরা হচ্ছে এই যে লিঙ্কটেন এই লিঙ্কটেন এই থিমটি হচ্ছে আমরা আমাদের এখন পিসিতে অ্যাক্টিভ আছে আপনি যদি এটি অ্যাক্টিভ করতে চান মাউস নিলেই দেখতে পারবেন অ্যাক্টিভেশন নামে একটি বাটন রয়েছে এটিকে অ্যাক্টিভ করতে চাই যদি মাউস নিলে দেখতে পারবেন অ্যাক্টিভ বানানো একটি বাটন রয়েছে আপনি যদি এখান থেকে অ্যাক্টিভে ক্লিক করেন তাহলে হচ্ছে আপনার এই থিমটি অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে তো ভিউয়ার্স আমাদের এখন যে থিমটি অ্যাক্টিভেশন করা হয়েছে বা অ্যাক্টিভের অবস্থায় আছে আমরা এর একটি আউটলুকটা দেখে আসি তাহলে এর জন্য আমাদের যেটা করব আমরা এই আমাজন সাইটের এখানে গিয়ে অর্থাৎ আমাদের এটি ছিল টাইটেল এই যে ভিজিট সাইট এখানে রাইট বাটন ক্লিক করে ওপেন লিঙ্ক ইন নিউ ট্যাবে আমি ক্লিক করে একটি নতুন ট্যাব নিয়ে আমি থিমটিকে দেখবো মেনু সাজিয়ে নিব আমরা হচ্ছে এখানে ব্লগ দিব অর্থাৎ পোস্ট করব আমরা এখানে কন্টেন্ট দিব টোটাল কাজগুলো হচ্ছে আমাদেরকে এখন সাজিয়ে নিতে হবে তাহলে আমরা যদি উপরে মেনু গুলি অ্যাড করতে চাই আমরা মেনু গুলি অ্যাড করার জন্য আমাদেরকে সেটি করতে হবে এই যে অ্যাপিয়ারেন্স থেকে দেখুন আপনি অ্যাপিয়ারেন্স থেকে অ্যাপিয়ারেন্সের আন্ডারে দেখবেন মেনুস নামে একটি বাটন রয়েছে আমরা জাস্ট এখান থেকে মেনুস বাটনটিতে ক্লিক করে দিব এবং এখানে দেখুন একটি অপশন চার্সে নিউ মেনু ক্রিয়েট করার জন্য এখানে হচ্ছে আমরা একটি মেনু নেম দিব অথবা আপনি চাইলে ক্রিয়েট নিউ বাটনে ক্লিক করতে পারেন আমরা এখানে সে ফর এক্সাম্পল আমরা এখানে আমাজন মেনু নামে একটি মেনু ক্রিয়েট করে নিচ্ছি আমাজন মেনুটি লিখে আমি জাস্ট ক্রিয়েট মেনু এই বাটনে প্রেস করে দিলাম
তাহলে আমি যদি এটিকেও যদি সিলেক্ট করে দিই তাহলে যেটি হবে যে আমাদের ওই মেনুটি উপরে চলে আসবে তাহলে দেখুন আমি যদি এটি সিলেক্ট করে এখন সেভ বাটনে ক্লিক করি এবং এখানে এসে যদি আমি রিফ্রেশ করি ওকে কেন আসছে না কারণ হচ্ছে আমাদের এখন এই মুহূর্তে কোনো মেনু দেওয়া নেই যার জন্য এখানে আসছে না তাহলে আমরা যদি মেনু অ্যাড করতে চাই সেক্ষেত্রে আপনি যে এখান থেকে যে স্যাম্পল পেজ যেটা রয়েছে এটিকে অ্যাড করে দিতে পারেন বা অন্যান্য যে সকল মেনু আপনার এখানে এই যে হোম পেজ নামে দেখতেছেন সেই মেনুগুলো অ্যাড করে দিতে পারেন বাট আমরা আরেকটু সহজ করার জন্য যেটি করবো অ্যাপিয়ারেন্স আন্ডারে থাকা কাস্টমাইজ যে বাটনটি রয়েছে সেই কাস্টমাইজ ব্যাপনে চলে যাব এবং বন্ধুরা কাস্টমাইজে যখন আপনি আসবেন তখন এখানে লক্ষ্য করলে দেখতে পারেন মেনুস নামে একটি আলাদা বাটন রয়েছে জাস্ট এই বাটনে আমরা ক্লিক করব এবং এখানে দেখুন যে আমাজন মেনু আমরা যেটি ক্রিয়েট করেছিলাম সেই আমাজন মেনু নামক বাটনটি এখানে চলে আসছে তা আমরা জাস্ট এখানে ক্লিক করব এবং এখানে দেখুন আমরা কোথায় লোকেশনটা দিতে চাচ্ছি প্রাইমারি মেনু ইয়েস এটি আমাদের সিলেক্ট অবস্থায় থাকবে এখন এই যে অ্যাড আইটেম অর্থাৎ নতুন কোনো মেনু অ্যাড করার জন্য আমরা এখানে করব তো এখানকার সুবিধাটা হচ্ছে অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে যে আমরা এই এই সাইটটাতে যে কাজগুলি করব আমরা ডান সাইটে হচ্ছে আমরা এটি লাইভ ভিউ দেখতে পারবো তাহলে আমরা অ্যাড আইটেমে গিয়ে একটি মেনু অ্যাড করে নিচ্ছি জাস্ট আমি এখানে যে হোমটি আছে সেই হোমটিকে সিলেক্ট করে দিচ্ছি ওকে তাহলে দেখুন আমরা যদি একটু ফিরে আসি এই যে দেখুন আমাদের হোম মেনুটি চলে আসছে এবং আমি যদি আরেকটি মেনু অ্যাড করি অ্যাড মেনুতে ক্লিক করলাম সে ফর এক্সাম্পল ধরুন আমি এখান থেকে নতুন একটি মেনু ক্রিয়েট করে নেব তাহলে যেটি করতে হবে কাস্টম লিঙ্কে লিঙ্কে যাব এখানে সে ফর এক্সাম্পল আমরা কোনো লিঙ্ক দিচ্ছি না হ্যাচ দিয়ে রাখলাম লিঙ্ক টেক্সট এটিকে আমরা দিলাম হচ্ছে অ্যাবাউট আস এখন যদি এই মেনুটি আমি অ্যাড করে দিই ওকে তাহলে দেখুন এই যে হোম ঠিক হোমের ডান পাশে কিন্তু অ্যাবাউট আস নামক বাটনটি চলে আসছে তাহলে একইভাবে আমরা যদি আরও কয়েকটি মেনু অ্যাড করে দিই দেখুন আমি এখানে হচ্ছে দিচ্ছি প্রোডাক্টস সরি এখানে আমরা ইউআরএল আপাতত কিছু দিচ্ছি না তো এই ইউআরএলটি কোনটি হবে বন্ধুরা আমি আপনাদেরকে একটু বলে রাখি এই ইউআরএলটি হবে আমি আপনাদেরকে অ্যাড করে দেখাচ্ছি যে অ্যাড মেনু আমি এটি অ্যাড করে নিলাম দেখুন এই ইউআরএলটি হবে যখন এই প্রোডাক্টসে কেউ ক্লিক করবে তখন কোন পেজে বা কোন লিঙ্কে যাবে সেটি হচ্ছে ওই ইউআরএল সে ফর এক্সাম্পল ধরুন আমি যদি চাই যে আমাদের হেক্সা সফট হেক্সা সফটের যে ওয়েবসাইটটি রয়েছে এই সাইটটির লিঙ্ক আমি অ্যাড করে দিতে চাচ্ছি তাহলে এই লিঙ্কটিকে আমি কপি করে নিব কেটে দিচ্ছি এবং এখানে দেখুন আমি যদি আরেকটি নতুন মেনু ক্রিয়েট করার ক্ষেত্রে যদি করে দিই ইউআরএল হচ্ছে আমি এটি দিয়ে দিলাম আমাদের যে ইউআরএলটি এবং লিঙ্ক টেক্সট দিয়ে দিলাম আমি হেক্সা সফট অ্যাড নিউ বাটনে ক্লিক করলাম এবং আমাদের কিন্তু এই হেক্সা সফট বাটনটি এখানে দেখুন অ্যাড হয়ে গিয়েছে এখন যদি আমরা এই সাইটটিকে যদি প্রিভিউ করি অথবা এই হেক্সা সফট বাটনে যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে কিন্তু আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত লিঙ্কে নিয়ে যাবে এবং এটি করার জন্য আমরা দেখুন আমরা এখান থেকে যদি নিউ করে একটি এই সাইটটি ওপেন করি এবং এই যে দেখুন এখানে কিন্তু আমাদের অলরেডি মেনুগুলি চলে আসছে দেখুন হোম অ্যাবাউট আস প্রোডাক্টস হেক্সা সফট তাহলে আপনি কিন্তু আপনার চাহিদা মতো এখানে মেনুগুলি দিয়ে নিতে পারছেন দেখুন আমি যদি হেক্সা সফটে এখন ক্লিক করি তাহলে ডিরেক্টলি কিন্তু আমাদের হেক্সা সফটের ওয়েবসাইটে নিয়ে যাচ্ছে অতএব আপনি আপনার যে প্রোডাক্ট অথবা আপনার গুরু আপনার ওয়েবসাইটে থাকা যে পেজে লিঙ্ক দিতে চান সেই বিষয়টি হচ্ছে আপনি মেনু অ্যাড করার সময় আপনি এখানে দিয়ে দেবেন এবং বাকিগুলি যে দেখুন কোনো লিঙ্ক নেই এখানে কিন্তু কোনো লিঙ্ক নেই দেখেছেন আমি যখন অ্যাবাউট আসে ক্লিক করছি বা প্রোডাক্টসে ক্লিক করছি কোথাও কিন্তু সেই রিডিয়েক্ট হয়ে নিয়ে যাচ্ছে না এবং এই যে বাম দিকে আপনারা যেটি দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে একটি লোগো তাহলে আমরা একটু লোগো অ্যাড করে দিই তাহলে দেখুন আমাদের আউটলুকিংটা কতটা চেঞ্জ হয়ে যায় আমরা একটু ব্যাগে ফিরে যাচ্ছি আর একটু ব্যাগে যাচ্ছি সাইট আইডেন্টি সাইট আইডেন্টিতে গিয়ে এই যে এখানে দেখুন সাইট আইডেন্টিতে গিয়ে লোগো নামে একটি অপশন রয়েছে তাহলে আমরা সিলেক্ট লোগোতে দিচ্ছি আমি জাস্ট আমাদের যে হেক্সা সফটের লোগোটি রয়েছে আমি শুধুমাত্র ওই লোগোটি আপনাদেরকে এখন অ্যাড করে দেখাচ্ছি বাট আপনি আপনার কাজের ক্ষেত্রে আপনার লোগোটি অ্যাড করে আপনি ইউজ করবেন ওকে আমি সিলেক্ট বাটনে ক্লিক করে দেখুন এই যে এখান থেকে আমি শুধুমাত্র হেক্সা সফটের অ্যাপটুকু সিলেক্ট করে দিচ্ছি ওকে ক্রপ করলাম দেখুন অ্যাড হয়ে গিয়েছে এখন এই মুহূর্তে আমি যদি আমাদের যে সাইটটি রয়েছে সেই সাইটটি একটু ভিউ করি তাহলে আমরা দেখতে পারবো এই যে দেখুন আমাদের অলরেডি বাম দিকে হেক্সা সফটের লোগো চলে এসেছে এবং ডান দিকে কিন্তু এগুলি রয়েছে এখানে যে আমাজন নিশ সাইট টাইটেল রয়েছে এই টাইটেলটা আমরা এখান থেকে যদি কেটে দিই তাহলে এটি আর থাকবে না ওকে এবার যদি আমরা রিফ্রেশ করি দেখুন এখানে কিন্তু এখন আর সেই অপশনটি নেই দেন হচ্ছে দেখুন এখানে
refresh করলে এই যে উপরে দেখুন যে আইকনটি আপনারা এখন দেখতে পাচ্ছেন এক্স সফটে বাট এক্সিস্টিং যে সাইট রয়েছে সেটা কিন্তু এখানে কিছু দেখতে পাচ্ছেন না সুতরাং আপনি এই যে সাইট অর্থাৎ এই যে দেখুন এখানে কিন্তু লেখাই রয়েছে খুব ইজি খুব সুন্দরভাবে লেখা রয়েছে যে সাইট আইকন অর্থাৎ ওয়েবসাইটের আইকন এই যে দেখুন এখানে কিন্তু এখন অ্যাড হয়ে গিয়েছে এবং দেখুন আমি এই ইমেজটি যদি চেঞ্জ করতে চাই তাহলে এই যে চেঞ্জ ইমেজে ক্লিক করে চেঞ্জ করে নেবেন রিমুভ করতে চাইলে আপনি রিমুভ ইমেজে ক্লিক করে জাস্ট এটিকে রিমুভ করে নেবেন আমরা ব্যাগে ফিরে যাচ্ছি ওকে কালার যদি আপনি আপনার সাইটের কালার চেঞ্জ করতে চান ব্যাকগ্রাউন্ডের কালার তাহলে এখানে জাস্ট সিম্পলি ক্লিক করে আপনি যে কালারটি চুজ করে দেবেন সেই কালারটি আপনার চুজ সিলেক্ট হয়ে যাবে হেডার ইমেজ তাহলে এই যে হেডার যে ইমেজ আপনি দেখতেছেন এখানে দেখুন আমি যদি একটি ইমেজ ইমেজ আপনাদেরকে অ্যাড করে দেখাই এই ইমেজটি আমি অ্যাড করে দিচ্ছি যতটুকু এতটুকুই আসবে ওকে আমি তাহলে অতটুকু না নিয়ে আমি জাস্ট এতটুকু নিয়ে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি দেখুন এই যে উপরে দিকে কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে উপরে দিকে কিন্তু একটুখানি দেখতে পাচ্ছেন হ্যাঁ দেন হচ্ছে আমরা ব্যাগে ফিরে যাই ব্যাগে ফিরে গিয়ে দেখুন ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ আপনি যদি টোটাল সাইটে যদি ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ দিতে চান সেক্ষেত্রে এখান থেকে আপনি ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ ইউজ করতে পারবেন তা আমরা এটিতে কোনো ইমেজ ব্যাকগ্রাউন্ড ইউজ করব না দেন হচ্ছে দেখুন থিম অপশন থিম অপশনে গিয়ে যে হেডার অপশন হেডার অপশনে গেলে আপনি যে সকল জিনিস এখান থেকে বন্ধ করতে চান এই দেখুন শো সাইট টাইটেল আমি এটিকে অফ করে দিলাম শো ট্যাগ লাইন এটিকে আমি অফ করে দিলাম অ্যানাবল সার্চ এই যে দেখুন শো ট্যাগ লাইন যখন আমি বন্ধ করে দিচ্ছি তখন এই যে এখান থেকে জাস্ট অ্যানাদার ওয়ার্ড প্রেস সাইট এটি চলে যাচ্ছে দেখুন এই যে চলে যাচ্ছে এটি এবং দেন হচ্ছে অ্যানাবল সার্চ ফর্ম অর্থাৎ এই যে ডান দিকে যে সার্চের বাটনটি আপনারা দেখতেছেন আমি এখানে রিফ্রেশ করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এই দেখুন ওই যে উপরে ডান দিকে এই যে সার্চের যে অপশনটি দেখাচ্ছে এই অপশনটি যদি আপনি না দেখাতে চান তাহলে জাস্ট এখান থেকে আপনি ডিজাবল করে দিলে আপনাকে এই সার্চ অপশনটি আর ওখানে দেখাবে না তো ভিউয়ার্স এই দেখুন আমি এখন কিন্তু এখানে সার্চের অপশনটি আর দেখাচ্ছে না ওকে আমি এটা আপাতত বাদ দিয়ে দিচ্ছি দেন হচ্ছে আপনি যদি এখানে কোনো কন্ট্যাক্ট নাম্বার অ্যাড করতে চান সে ফর এক্সাম্পল আমি একটি কন্ট্যাক্ট নাম্বার এখানে অ্যাড করে দিচ্ছি আমি এটি দিয়ে দিলাম জাস্ট এটি দিয়ে দেখুন এই যে উপরের দিকে আপনি লক্ষ্য করলে দেখতে পারবেন যে আমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বারটি চলে আসছে এবং যদি মেইল এডিটি ইউজ করতে চান জাস্ট এখান থেকে আপনি মেইল এডিটি দিয়ে দিবেন ওকে দেখুন আমি মেইল এডিটি এখান থেকে অ্যাড করে দিলাম তাহলে এই যে দেখুন খুব ইজিলি কিন্তু এখানে কিন্তু যে আমাদের সাইটটি কিন্তু খুব সুন্দরভাবে সেজে সাজিয়ে যাচ্ছে প্রথম কন্ট্যাক্ট নাম্বার আছে দেখুন হচ্ছে মেইল আইডি এরপর যদি আপনি আইকন অ্যাড করতে চান এই যে শো সোশ্যাল মিডিয়া আইকন এটিতে ক্লিক করবেন এটিতে ক্লিক করার সাথে সাথে আপনি লক্ষ্য করলে দেখবেন যে আমি এখানে দেখাচ্ছি আপনাকে ওকে সোশ্যাল মিডিয়াগুলি এখানে অ্যাড করা নেই যার জন্য হচ্ছে এখানে শো করতে চান এটি আমাদের ব্যাক এন্ড থেকে দেখিয়ে দিতে হবে বাট এবার তো আমরা মোটামুটি কিন্তু এখানে সাজিয়ে নিতে পারলাম তো সোশ্যাল মিডিয়াতে আমি যদি ব্যাক এন্ড থেকে সাজিয়ে দিই মেনুগুলি যদি দিয়ে আসি তাহলে এটি হচ্ছে ডান দিকে চলে আসবে দেখুন এক্সাম সফটের যে সাইটটি রয়েছে সেই সাইটটিতে গেলে আপনারা বুঝতে পারবেন আরও ইজিলি যে মোটামুটি আসলে কিভাবে সাজানো যায় দেখুন এখানে যে সাইটটি রয়েছে অলমোস্ট কিন্তু একই রকম দেখুন বাম দিকে লোগো রয়েছে ডান দিকে মেনু রয়েছে অলমোস্ট কিন্তু একই রকম হ্যাঁ তো সুতরাং এভাবেই কিন্তু আস্তে ধীরে ধীরে আপনি আগিয়ে যাবেন আস্তে ধীরে ধীরে হচ্ছে একের পরে কাজ করতে থাকবে সাইটটি আরও সুন্দর হবে তাহলে আমরা পিছনে চলে যাই এরপর দেখুন লেআউট অপশন লেআউট অপশনে গিয়ে দেখুন গ্লোবাল লেআউট প্রাইমারি সাইট বা অর্থাৎ এই সাইটটি যে আপনার ধান সাইট আমি একটু ওপেন নিউ ট্যাপ নিয়ে আপনাদেরকে ক্লিয়ার করে দিচ্ছি দেখুন এই যে সাইড বার থাকবে কি না প্রাইমারি সাইড বার না কোনটি আপনি ইউজ করতে চান থ্রি কলাম না ফোর কলাম এই যে সাইড বারগুলি দেখতেছেন এই কলামগুলিকে এইগুলোকে বলা হচ্ছে সাইড বার এটি ডান সাইডে থাকতে পারে লেফট সাইডেও থাকতে পারে এরপরে দেখুন এখানে পোস্ট অ্যাকসেপ্টেড অত ফুল পোস্ট নাকি কোনটা করবেন এরপর হচ্ছে ইমেজ ইন আর্কাইভ এটি কোন আকারে রাখবে ইমেজ অ্যালাইনমেন্ট কোন দিকে থাকবে সেন্ট্রাল লেফট আর রাইট এইগুলি আপনি বাকি সবগুলি একে একে দেখে নেবেন নিজে নিজে দেখবেন আপনি অ্যানালাইসিস করলে অনেক কিছু বের হবে ফোটার অপশন এবার ফোটার অপশনে দেখুন এই যে আমরা যদি ফোটার অপশনে যাই এখানে দেখবেন এখানে লেখা রয়েছে কপি রাইট সি অল রাইট রিজার্ভ এটিকে যদি আপনি চেঞ্জ করতে চান যে এখানে আপনি আর একটি জিনিস অ্যাড করে দিচ্ছি জাস্ট আমি একটি আপনার একটি অ্যাড করে দেখতেছি আর কিছুই না বাট আমরা লিঙ্কিং করার জন্য আমাদের অন্য জায়গায় এই দেখুন এখানে কিন্তু চলে আসছে এখন আপনি চাইলে এখানে মেনু এই মেনুতে লিঙ্ক দিয়ে দিতে পারবেন যে এখানে ক্লিক
ओके आमी ये खाने आधे एक टी मेनू ऐड कर दी थी मेनू कॉन्टैक्ट कास्ट दी दी थी ना रिव्यू रिव्यू दी थी दिन आराग तो दी थी वैसे कॉन्टैक्ट आज और तब शुद्ध कॉन्टैक्ट शुद्ध कॉन्टैक्ट दी आमी ये खाने ऐड कर दी ना ताहले देखो ना हमारे इस हाइट तक की कोई वर्तन होलो हमारे बाम देखे क्य लोगों से लो ऊपर देखो कांटेक्ट नंबर दिए सी मेल एडी दिए सी एवं छोटा एडी टी एक है ना शो कर आते हैं हम लोग करे दिले एक है ना ऑटोमेटिकली चले आए डांस देखे जो देखो मेनू बुले चले आए थे एक और आराग तो शुभिदा आराग तो इम्पोर्टेंट विषय में आपने देखा देखा थी ए जी जे प्रोडक्ट्स आते हैं आपने चाहते हैं जो ये प्रोडक्ट्स हैं इकहने माउस नीले आरो अनेक गुली कैटागरीज हाफ कैटागरी बेरे आए शुद्ध जो प्रोडक्ट्स इकहने क्लिक करो शायद शायद आज बे माइक्रोवेव्स आज बे कुकर प्रेशर कुकर आज बे फ्रीज पैन आज बे और ना ना जरिस गुले ताहोले आपने की कोड में इटा आ इटा � मेनू तो गये, अपना नोटुन मेनू क्रिएट करो, ये खाने जास्ट आपने शुद्ध नोटुन मेनू आगे क्रिएट करनी है, ये खाने में दिच्छी देखोन, माइक्रोएप, माइक्रोएप सेट्स, माइक्रोएप सेट दिला, देन आरेक्टिक क्लिक आरेक्टिक करो, कोकर्स मशीन, ओके, आरेक्टिक ऐड करो, शेटी दिवो अम्रा क्या हमने एटी दी थी हमने दिवो अच्छे शेटी आरेक्टी प्रोडक्ट्स दी थी इलेक्ट्रिक कुकर ओके अब हमने तीन टी ऐड कर दी थी बट एक उन इखाने देखो ना हमने जो दे रिफ्रेश करी था लेकिन क्यों अच्छे एक एक बार एक चले आते थे बट आमी चाहती थी जो इखाने माइक्रोएब्स कुकर्स मशीन इलेक्ट्रिक कुकर ये गुले होते प्रोडक्ट्स ही नीचे नीचे आशु माउस ने शर्ट शर्ट जाने बेर रहा है ताहोले खूब सिंपल होए तमादे कास करते हुए शरी कोरत जो नामादे जिधे करते हुए आपने देखोन ये जे आमने चाहते हैं जे माइक्रो माइक्रो एप सेट टा प्रोडक्ट्स तलान रहता है ताले एटी के आपने धौर बेन माउथ से पे दोरे जास्ट ड्रैग कोई नहीं इकहने आपने ड्रॉप कोई दिवन ये जे आपने शोजा ना दिए एक टू डाने दिके टेने दिवन ये जे सेरे दिलाम इर पर ये देखो नी जे कुकर्स मशीन एटी के ओ टेने नी आमी जास्ट एटी नीचे दे दिलाम ये मग इलेक्ट्रिक कुकर्स एटी के ओ टेने नी जास्ट आमी ये टा नीचे दे दिलाम कास किन तमाम दे यातु लोगा आर किच्छो ना ये बात देखो ना मेरी रिफ्रेश करी पेस्ट आके ओके रिफ्रेश करा पर ये बात देखो ना हमारे आवार किन तागर मुझे शाजी के सेवों इकहने उससे एक टी एरो साइन में देखो एक टी प्रोडक्ट्स तेरी कहने एक टी एरो मेनू चला रहा है से जितना दिए बुझाते से दिन नीचे किस आस है ताहले आमी इकहने जोखन माउस नीचे तो अपन ऑटोमेटिकली नीचे देखे मेनू गुले बेर एकोन आपने जो दिच्छान जे आमी माइक्रोएप सेट से मोड़ दे बा कुकर सेट मशीन के मोड़ दे जोकोन माउस नहीं हो तो अकोन उसे आरो डांड दिके सब कैटागरी बेर है आशु जे कुकर्स मशीन के मोड़ दे स्मॉल साइज मीडियम साइज लार्ज साइज ताहले आपना रखी कोड में ताहले एक वी भावे आपने चावा न्यू मेनू ते दबे न्यू मेन देखो ना मैं ये खाने लिंक दी थी ना ये पर अच्छे की लार्ज ओके अभी ताहले इस देखो ऐड कर दी थी एडमिन ओके ताहले एक उन की होगे आमादें देखो ना आवाज़ दी रिफ्रेश कोई ताहले की होती है आवार की शेक की तागेर मोती चले आ रहे हैं जैसे डाने डाने बामे चले आ रहे हैं सामादें पेज देखो डेकोरेशन थक चला बट आमादें अच्छे आमादें ये आइटम गुली प्रोडक्ट्स से आंदरे ऐसे कुकर्स कुकर्स मशीन आंदरे � ऐ जी स्मॉल प्रोडक्ट्स ही नहीं है, आम रहे जी पेशर, आम रखी कोड वो कुकर मशीन है अंडर ताले कुकर मशीन है अंडर आम रख शोधा ना दिए, एक टू डाने दिखे टेने दिवो, अब आर मीडियम मशीन टेटी आम रख ये खाने ना दिए, एक टू डाने दिखे वावे टेने दिवो, देखो लार्स मशीन है ठीक है आम रख एक टू ऐ जी ताहले पीवर्स आपने रह देख लेंगे कोटोटा हुए थे कोटोटा इजीली आश्चर्य आपने आपने इस पाते से नहीं हेडरे ऑप्शन को लेते वाट प्रेस बावर करे एक टी बाम देखा आपने पसंद के लोगों दिते कांटेक्ट नंबर चाहिए ऐड करते मेल आईडी चाहिए ऐड करते लेना चाहिए खाने से आपने चांस है आपने ड्रॉप डाउन मेनू दिव साफ मेनू थक बे साफ साफ मेनू थक बे ताले टोटल विषय के लिए किंतु आपने खूब इजीली किंतु वाट प्रेशर मार दो में कुत्ते पत्ते से शुत्रांग आपने किंतु खूब शाहजे आकर किंतु निजे ही निजे एक टू वेबसाइट क्रिएट करने तो पार बे ओके व्यूअर्स ताहोले आम्रा मोटा मोटी किंतु आमादेरे जे ए पेजेर बहुत हद वेबसाइट चीज़े ऊपरे भाम दिके लोगो ऐड करा मेनु गुले ऐड करा ये बिषय टी किंतु आम्रा खूब अनेशी किंतु ऐकोना ऐड तो करते पार ला तो आशा करते हैं आपने रा मोटा मोटे यात्रों को कास शॉपिंग लो करते पार बैन तो आज के ट्यूटोरियल टी ये खानी आशुले समाप्ति कुशल कर सी पौरुवती ट्यूटोरियले आई मैं आपने देखी देखी दी वो देखी करे आम्रा कुनो एक टी पोस्ट 
এখানে করতে পারি কোন একটি পোস্ট যেন আমরা করে এই পেজের মধ্যে লাইভ করাতে পারি সেটি নিয়ে আমি পরবর্তী টিউটোরিয়ালে দেখাবো এবং চেষ্টা করব একই সাথে যেন কোন পেজ ক্রিয়েট করে আমরা এখান থেকে লিংক ক্রিয়েট করে দিতে পারি তো এই ছিল আজকের মধ্যে টিউটোরিয়াল যদি টিউটোরিয়ালটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্টস অ্যান্ড শেয়ার করবেন এবং পরবর্তী যে কোনো আপডেট ভিডিও পেতে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন